Kiswahili swahili yani inamaanisha ki Tanzania Tanzania ni nadra sana kuona mwanaume ameoa wanawake wawili halafu akaonyesha kuelewana kwa asilimia mia bila kuwa na tofauti yoyote. Yaani binafsi naona haiwezekani kama inawezekana basi ni moja kati ya mia moja. Hata Dr. Mwaka mbaye majuzi juzi tuliona yuko na interviews yuko na wake zake wawili wote wana enjoy wanamfurahia pia inawezekana kuna sehemu tu wanapishana. Yaani inawezekana sina hakika lakini inawezekana na alisema kwamba kuna muda huwa analala chumba kimoja na watu wawili akafafanua kwamba kuna muda inawezekana wanapiga story kwenye chumba cha mmoja basi wote wakajikuta wakiwa wamechoka wanapitia na usingizi kule kule hadi asubuhi of course na maisha ndio nakubali kwamba inawezekana lakini kiswahili swahili hiyo inaweza kuchukua muda tu mfupi yani eh yani kwa muda fulani baada ya muda vitimbu vile vinaonekana wazi wazi ni nadra sana kuona wanawake wanaelewana alafu wanashia bwana mmoja. Ni nadra mno mno. Kama utakuwa naelewana, basi tambua kwamba mmoja ni bwege kwa mwenzie, yani yuko chile kwa mwenzie. Kila akifanywa hiki yeye haoni. Anachukulia poa na maelewano yanakwepo lakini kitanzania bwana hiyo haipo hiyo mzee. Yani trust me ni nadra sana kuona kama ni kwenye familia moja kati ya mia sawa, lakini kwa asilimia kubwa wake wenza wana vitu ambavyo kwa vinakuwa ni vya kukompete kwa kweli ambavyo inawezekana hata mtu wa nje anaweza siona lakini wao kwenye mioyo yao wanapigana vita ya, ya, ya mioyo yao wenyewe. Eh bwana tunafahamu kwamba msanii wa Bongo Flava kutoka WCB anaitwa Queen Darin aliolewa, right? Ni miezi kadhaa iliyopita aliolewa na mume wake anaitwa Isihaka. Of course ni kijana tu wa makamo, kijana mpambanaji ana ofisi yake ni mfanyabiashara. Ukimtazama ni eh Anamekano ameonekana mzuri of course sio umri wake umeenda sana. Naweza kusema inawezekana hata umri wake ni mdogo kuliko hata Queen Darling. Mimi nahisi hivyo japo sina hakika kwa sababu anaonekana ni mdogo tu wa kawaida tu. Walifunga ndoa lakini story ni kwamba ndoa hiyo ilikuwa ni ndoa ya pili kwa bwana Isaac. Yaani alikuwa ni mke wa pili Queen Darling anaolewa kama mke wa pili lakini kwa vile dini ya Kiislamu na ruhusu kama una uwezo unaweza kujimudu unaweza kuwahudumia wake zako au hata wanne basi haikuwa story sana ni kawaida tu kwa mwanaume anayejua dini ya Kiislamu kuwa wanawake wanne ni kawaida hata mtume Muhammad aliruhusu hilo ni ruksa mwanaume wa Kiislamu kuoa wanawake hadi wanne lakini uwe tu unajiweza sio unaoa mwanamke alafu naenda kuteseka na maisha inakuwa namna gani sasa alikuwa ni mke wa pili kwa ndalini kwa mume wake anaitwa Isiaka na alimkuta mke mkubwa pale sasa siku za hivi karibuni mke mkubwa tuliona anasambaza video. Of course sijui kama alikuwa anasambaza au alikuwa anajirekodi alafu anatumia marafiki zake then marafiki zake wanasambaza. Mimi siwezi jua. Lakini video hiyo ile kwa inasambaa ikionyesha anaimba singeli of course ni singeli. Unajua mziki wa singeli ni mziki wa maneno. Yaani mziki wa singeli ni kama taarabu vile. Mziki wa singeli bwana kama hajasema mtu basi huo bado haujawa mziki au kama hajajisifia mtu bado hajao mziki hata taarabu vile vile mziki wa taarabu kama hajasema mtu bado hajao mziki kama hajasimangwa ama kusifiwa mtu bado hajao mziki kwa hivyo singeli bwana ni mziki wa kwa mtaani unaweza kusema mziki wa kitaani e, watu wa mbagala mbagala kule unajua mziki wa singeli ni mziki gani watu wa masaki bwana wezi kuambia kama kuna mziki unaitwa singeli bwana <laughs> kwa hivyo Bimkubwa bwana wa Baraisi yake ambaye ni mke mwenza na Kundalin alikuwa naimba kuna kuna wimbo fulani of course alikuwa naimba wenye wimbo fulani wenye wenye ujumbe fulani yani alikuwa anamaanisha kwamba yeye ana ujauzito of course story ni hivyo kwamba yuko na ujauzito na wimba aliyokuwa na uimba kwamba asiye mwana asiye na mwana aeleke jiwe leo tunaenda wapi kujirusha tukafurahie eh asiye na mwana yani nyimbo za aina hiyo alikuwa naimba wimbo huu akiwa na maanisha kwamba asiye na mwana aeleke jiwe yani anajivunia yeye kuwa na mtoto of course ana ujauzito stories zinasema hivyo ana ujauzito stories zinasema hivyo sasa wengi wakawa na tafsiri kwamba wimbo huo umekuwa ni dongo kwa Queen Darlene ambaye bado hajafanikiwa kunasa ujauzito wote kutoka kwa Isaka japo ana mtoto mwingine aliyezaa kabla hajaolewa lakini mtoto ndani ya ndoa bado hajabahatika kumpata. Kwa hivyo bimkubwa kuwa na ujauzito na kuimba wimbo huo ambao wanasema kwamba asiye na asiye na mwana aeleke jiwe 
ilitafsiriwa kwamba ni kama dongo kwa Queen Darling ambaye ameolewa ndio lakini bado hajabahatika kupata ujauzito kutoka kwa mumewe huo huyo mambo hayo ndoa sasa Queen Darling posti yake ya leo Jumatatu Juni 8 imezua tafrani kwamba inawezekana ni majibu ambayo anamjibu mke mwenzie huyo ambaye video yake inasambaa akiimba kama kumpa dongo mke mwenzie kwamba yeye ana ujauzito tayari yeye ana nini kutoka kwa huyo mumewe ambaye anamsifia kila siku eh ameandika ameweka picha ya bwana Isiaka pale akiwa katika ofisi yake of course sio kama ni ya kwake lakini ni ofisini akaweka caption akasema kwamba chombo ya Dizo akimaanisha kwamba chombo ya Darling Queen Darling chombo yake aninamaanisha akamtagi Isiaka na akasema kwamba wa kwangu mimi peke yangu eh na tunafahamu yeye ni mke wa pili wa kwake yeye peke yake namna gani mambo ya ndoa hayo hebu na sasa hii imechukuliwa kama ni kama ni posti ya kumjibu mke wa kwanza ambaye video yake kama ambavyo nimekwambia inasambaa akiwa naimba kwamba si ana mwana elekejiwe na inasadikika kwamba ni mjamzito tayari ndio maana anatupa vidongo hivyo kwa mke mdogo ambaye ni Queen Darlin sisi hatujui sasa kupitia komiti sasa ndio nimechoka kabisa kufuatia ujumbe wake kwenye caption anakisema kwamba chombo ya Dizo wa kwangu mimi peke yangu watu wakashuka pale mwingine akakomenti kwamba eh mwingine akakomenti kwamba ila bibi ila bibi wadogo tunakuaga na mbwembwe sana yani bibi mdogo Queen Darlin ana mbwembwe sana mwingine akasema kwamba wa kwako na mke mkubwa yanakiwa na mkanusha kwamba sio wa kwako peke yako bali ni mke bali ni mume wa kwako pamoja na mkubwa mwingine akasema kwamba nyo wako peke yako huna haya wewe yani wengi wamemshuku yani i mean wame, wametolea kauli ambazo zinaonyesha amekosea kuandika caption hiyo kwamba ni mume wa kwake peke yake wakati anajua kabisa yuko na mwenzake eh na kuna comment hapa imesema kwamba sema wa kwetu sio wa kwako sasa yule mwenzako atasemaje jamani yani umemaanisha kwamba bi mdogo anakuwa na jeuri hiyo ya kusema huyu ni wa kwake peke yake jebi mkubwa atasema kitu gani eh mara bana kwa hivyo comment kama hizo zimekuwa ni nyingi sana of course kwenye post yake unaweza ukaingia kutazama kwenye Instagram yake amepost kama masaa masaa tisa wakati mimi natazama ile kwa masaa tisa yaliyopita post hiyo ambayo ameiweka kwenye mtandao wa Instagram akimpost mwanaume wake ambaye ni Isaac na kuandika caption kama hiyo ambayo inaonyesha yeye ndio mmiliki wa mwanaume huyo kitu ambacho wengi wamemkosoa kwamba sio wa kwake peke yake bali ni wa kwake yeye pamoja na mke mwenzie. Wana gani juu ya hili?